louvo a Deus por estar aqui dentro. Eu te agradeço a Deus que nada das palavras, como não te amo de nada, o Senhor permitiu que perdeu um filho, o Senhor me louvou por mim, o Senhor não me imaginei, nem eu, nem minha esposa, nem nossa família, a minha trabalha de si, a minha não ser visto, nem eu, nem o funeral, nem o próprio filho, mas eu louvo a Deus, o Senhor como fez a filha, mesmo assim, caracterizou também. Agradeço a Deus, eu não tenho tempo, você passou, minha esposa ficou gestante, eu louvo a Deus, irmãos, uma gestação bastante, a minha mente guarda por Deus, mas tendo graças a Deus, irmãos, que quando perdemos essa criança, minha esposa trabalhava numa empresa, tinha um caminhão, não trabalhava fazendo entrega nas rodovias de São Paulo, na grande cidade, e um dia, irmãos, sim, que ela alimentou uma tremenda depressão muito grande pela perda do nosso filho, síndrome do pânico, do medo. Então, como seria ela, irmãos, juntos, ela saiu do seu serviço e trabalhar comigo no caminhão. Assim, ela aceitou, despenseu o ajudante e ela viajava comigo, irmão de São Paulo, a todos os lados, o oh, Deus. A Júlia, portanto, um dia passando mal na cidade de Santos, levei ela no pronto socorro, a Júlia eu louvo a Deus, irmão de um médico, disse assim para ela, pode ficar tranquila, pode ir embora para São Paulo em paz, você não está doente, você não tem nada de grave, simplesmente te desejo Deus parabéns, e você vai ser mamãe, contou para mim, disse que Deus querida, papai, eu louvo a Deus, irmão, de uma alegria muito grande, como conta do nosso coração, aleluia, imediatamente pegamos os nossos telefones e começamos a ligar para os familiares, para os amigos que choraram a perda do nosso filho, para se alegrar a nossa vitória também, uma alegria muito grande, a nossa família ficou, os amigos, a irmandade que chorou conosco, eu louvo a Deus, e quando entrei dentro da minha casa, aleluia, fui direto, devido a um ano escuro, fomos ao hospital, fizemos todos os exames, constatou a gestação, voltamos para a nossa casa, irmãos alegre, quando eu entrei dentro da porta, eu entrei dentro da cozinha, minha esposa saiu correndo, entrou dentro do quarto, o espírito tornou novamente da depressão como ela, o medo, o síndrome do pânico, ela se cobriu debaixo da coberta e disse para mim assim, daqui eu não saio mais, só vou levantar para ir nas consultas, não levanto mais da cama enquanto não dá o nome mesmo de gestação. Eu louvo a Deus, irmão. Aleluia, que ali começava uma grande prova que eu não tinha ideia, mas o Senhor foi aquele que foi nos dando força, foi ajudando com os meses de gestação. Aleluia, ainda no princípio levei ela ao médico fazer o exame de rotina e a médica disse assim, olha, aleluia, sua gestação é de alto risco, a sua placenta está 95% descolada, a partir de agora você não anda mais, é deitada 24 horas, a Lúria vai sair daqui numa cadeira de roda e vai direto para sua casa, repousa absoluto, já estava com depressão, com medo, não piorou a situação, mas fomos para casa, mandou para Deus, a próxima ultração era com 15 dias, a Lúria na cidade de Suzano estava marcado, o médico passou o medicamento, ela não quis tomar, dizia que acreditava no poder de Deus de fazer uma obra. Passou os 15 dias, levei ela em Suzano, aleluia, para fazer aquela ultrassom. Sentado na sala de espera, aguardando o médico chamar, chamou pelo nome dela. Eu fiquei sentado, irmão, aleluia, aguardando, não quis entrar, irmão, com medo, aleluia, de ter uma má notícia ali dentro e disse a ela, entra lá dentro, eu vou ficar aqui fora aguardando você fazer ultrassom, não vou entrar hoje, fiquei sentado, irmão, aleluia louco a Deus, e baixinho do jeito que eu estava aleluia, comecei a cantar um hino, aleluia que comigo está Jesus, nada temerei, nem baixinho cantando 
cantando esse hino, fui cantando o primeiro verso, o segundo verso, quando eu terminei de cantar o terceiro verso, alguém bateu no meu ombro, eu estava sentado no canto, na ponta do banco, na sala de espera. Quando eu olhei, era um rapaz moreno, alto, de terno, gravata, com o emblema do, de segurança no seu paletó, ele olhando para mim sentado, eu olhando para ele de pé, ele disse para mim, falou, você está cantando alguma coisa ali baixinho? Eu falei para ele, estou cantando um hino da igreja. Ele falou, que hino você está cantando? Eu falei para ele e estava cantando um hino que dizia que comigo está Jesus e nada temeria. Ele chorando falou, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode, então levanta, me levantei. Quando aquele homem me abraçou, Deus visitou ele grandemente com a promessa e Deus visitou eu também. Quando nós se soltamos do abraço, ele disse para mim, olha, não sei se você me conhece, mas eu não lembro de ter te visto em lugar nenhum. Mas eu estava na outra portaria, na P2, e era no outro lado do quarteirão. Tomando no meu posto, eu escutei a sua voz cantando baixinho pelo corredor do hospital. Eu saí de casa hoje, alguém lá dentro disse para mim que Deus não me amava, que não vale a pena ser crente. E no decorrer do trajeto eu perguntei, Senhor, você está comigo ou não está? E do outro lado eu escutei você cantando dizendo, comigo está Jesus Deus me libertou eu vim andando nos corredores do hospital até encontrar você fiquei feliz, irmão mas eu louvo a Deus que ele disse ainda assim não sei o que você está fazendo aqui, mas foi Deus que te mandou, alguém entrou pela aquela porta e apontou pela sala da outra sala e disse assim, do jeito que ela entrou, ela não vai sair, o que está pistolado eu estou colando agora, eu louvo a Deus que ele me despediu e foi embora tomar o seu posto, eu fiquei chorando no canto do banco na sala de espera, minha esposa saiu com um sorriso no rosto, ela me viu chorando, começou a chorar e ela perguntou o que eu disse para ela o que eu contei para a igreja. Ela disse para mim: estou com as duas ultrações na mão. Uma está com 95% de descolamento. Mas eu vi que ela já saiu andando. E a outra ultração já estava colada 100% Eu louvo a Deus, 
irmãos, que ficamos felizes, voltamos para casa quando entrei dentro de casa. Novamente ela começou a chorar, correu para dentro do quarto, se cobriu novamente e falou para mim: Agora eu não levanto mais da cama, só vou levantar na sexta-feira, na hora de ir para o hospital. Eu falei: Mas por quê? Ela disse para mim: Eu sinto uma mão que me empurra toda hora e quer me derrubar. A voz está falando 24 horas que é morte A parede está escrito que é morte Eu vou ficar deitada, não vou me levantar Eu louvo a Deus, passo a sexta, o sábado, o domingo Segunda-feira, 5 horas da manhã Estava eu, irmão, saindo para trabalhar O caminhão carregado na porta de casa A Lívia tinha que fazer as entregas Eu louvo a Deus que liguei o caminhão E estava com Conferindo alguma coisa antes de sair, quando ela saiu no sobrado onde moramos, ela gritou lá de cima da área: Elias, Elias, saí de trás do caminhão. Eu disse: O que, que foi? Você levantou por quê? Ela disse para mim: Vai trabalhar em paz, não se preocupa comigo, não precisa me ligar. Hoje acaba a nossa prova, acaba a minha e acaba a sua. Quando ela me disse, eu falei, por que você está me dizendo isso? Ela falou para mim, porque quando você sair, eu vou me jogar daqui de cima e vai acabar o nosso sofrimento. Mas olha, ela me dizia, não larga Deus por nada, esse é o único caminho que vai levar ao céu. Fica firme e um dia, quem sabe, nós se encontra. Enquanto ela me dizia isso, eu corri e desliguei o caminhão. Subi correndo as escadas Encontrei ela chorando Na cozinha novamente Corri no quarto Peguei o véu No meio da cozinha Coloquei na sua cabeça Percebi que a morte Do diabo minha casa Mas quando ajoelhando A glória de Deus nos da cidade, quando foi sete horas da manhã, eu estava na porta da empresa, na primeira entrega, ia me receber sete e meia, e parando na frente daquela empresa, passei a minha cabeça no volante, e fiz uma oração rápida ao Senhor, e clamava a Ele, dizendo, Senhor, que sirvo dei da minha meninice, eu nunca me queria o seu nome em nada, e nas reuniões de jovem eu aprendi Pai dos Espíritos, do bem e do mal, o Espírito da morte está na minha casa, eu estou aqui, não posso fazer nada, mas o Senhor pode mandar um anjo lá agora, repreende esse Espírito, e o seu nome vai ser glorificado, levantei da oração, continuei as entregas, me chamaram, quando deu 11 horas da manhã, eu estava fazendo a última entrega, eu louvo a Deus que com a minha esposa, na hora que eu saí de casa, ela não me atendeu, o medo me tomou uma preocupação, mas antes de eu sair de casa, eu tinha fechado a porta, a janela, com o cadeado e a chave estava comigo, ela estava trancada lá dentro, eu peguei a, a, a chave e tranquei o gaveteiro, tirei tudo que era remédio à vista dela, tirei faca, tirei os faqueiros, não deixei nada nada de ponta, nada perigoso, com medo do Espírito tomar a mente dela e ela fazer uma besteira, deixei tudo trancado e no meio do trabalho ligava, ela não atendia, quando eu terminei as entregas, entrei na rodovia Raposo Tavares e fui fazer um retorno na alça de acesso, quando eu entrei com o caminhão, estava tendo uma briga Bastante viaturas paradas, um comando muito grande. Quando um guarda viu meu caminhão, ele entrou no meio da rodovia, mandou eu encostar, eu encostei. Ele veio do meu lado, pediu 
com a documentação necessária, eu dei na mão dele, ele olhou para mim, eu olhando para ele, me entregou o documento e falou, olha, fica sentada onde você está, não levanta daí, não abre as portas, não tenha movimento brusco, é o que eu vou fazer uma vistoria, eu fiquei sentado, mas minha mente estava dentro da minha casa, ele pegou a prancheta, deu uma volta no caminhão, passou do meu lado direito, do lado, na frente do caminhão, chegou do meu lado de novo, eu disse para ele, o senhor quer que eu desça, ele falou, já mandei ficar no teu lugar, deu mais uma volta no caminhão, passou do meu lado na frente, chegou do meu lado de novo, eu falei, tem alguma coisa errada, o senhor quer que eu desça, ele disse, olha, não seja teimoso, eu já mandei você ficar aí, e deu mais uma volta no caminhão, demorou um pouquinho, apareceu, quando ele chegou do meu lado esquerdo de novo, eu olhei para ele de baixo para cima, ele olhando para mim de cima para baixo, eu percebi que no rosto daquele guarda, corria duas lágrimas saindo do seu olho, eu olhei para ele, ele disse para mim, olha senhor Elias, o senhor acredita em Deus, eu falei sim, eu acredito, mas quanto que o senhor acredita, eu falei, eu acredito muito, ele falou para mim, eu também acredito, e sirvo com um Deus na terra, e fala na boca do homem, você crê, eu falei sim, eu creio, então escuta o que eu tenho para te falar, hoje era sete horas da manhã, eu sou o capitão desse pelotão que sai todo aqui, todo mundo me obedece no que eu falo, e sete horas da manhã, eu estava lá no quartel, e eu faço uma oração no vestiário antes de vir para a rua, e quando eu estava olhando dentro do vestiário, para sair com o pelotão, a voz de Deus falou dentro do meu coração, hoje, às onze horas da manhã, eu quero uma príncipe na alta de acesso do retorno, porque lá vai passar um caminhão branco às onze horas, dentro do caminhão tem um motorista, o um nome dele é Elias, e eu estava esperando o motorista chegar, ele me dizia, quando ele me dizia isso, ele falou, não sei o que acontece na tua casa, mas Deus sabe, e se você acredita, tem um anjo indo lá agora, Minha casa, 
Hallelujah, Rabbi, Father, you are 